அனைவருக்கும் வணக்கம் இதுவரைக்கும் என்னுடைய சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் அமைக்கிடுங்க நீங்கள் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன மார்ஸ் பெட்டர்ஸுடைய இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷனை பார்க்க போகிறோம் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷனை பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்வென்ஷனல் கண்டினியூஸ் என்னமா ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் அதில் மினிமல் டைப் மல்டி டைப் வைட் லைன் அப்படின்னு இருக்கும் இல்லை சிங்கிள் காயில் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் டூ காயில் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது பல்சர் ஃபவுரியர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் என்னமா ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர்னு ரெண்டு டைப் இருக்குது இதில் என்னென்ன காம்பவுண்ட் இருக்குன்னா ஒரு மேக்னெட் அது வந்து எலக்ட்ரான்ஸ்பின் எனர்ஜி ஸ்டேட்டாக பிரிக்கணும் அப்புறம் ரேடியோ ஃப்ரீக்குவன்சி சேனல்ஸ் அதாவது ஃபீல்டை க்ரியேட் பண்ணுறது ஸ்டெப்ளைஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆர்எஃப் ரேடியேஷன் எனர்ஜி கொடுக்கறதுக்காக அடுத்தது சாம்பிள் ப்ரோப் நம்ம சாம்பிள் அது உள்ளே வைக்கிறதுக்காக வைக்கிறது ஆர்எஃப் ஃபீல்டில் வைக்கணும் இது வந்து சாம்பிள் ஹோல்டர்னு ஒன்று இருக்கும் ஆர்எஃப் ஆசிலேட்டர் ஸ்விப் ஜென்ரேட்டர் ஆர்எஃப் ரிசீவர் இதெல்லாம் அதில் இருக்கும் அடுத்தது டிடெக்டர் அதுக்கப்புறம் ரெக்கார்டர் ஸோ இதெல்லாம் அதில் இருக்கும் இப்போ இந்த படத்தை பார்க்குறீங்க ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு நடுவில் வைக்கிறாங்க பர்மனெண்ட் மேக்னட் ஃபீல்டில் சாம்பிள் வைக்கிறாங்க அதில் வந்து ஒரு காயில் வந்து இந்த இதை சுற்றிட்டுருக்கு அது வந்து ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து இன்னொரு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ஆம்பிளிஃபையர் வழியாக போய் டிரெக்டாரில் நமக்கு கிடைக்குது இப்போ ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி சாம்பிள் வழியாக போகுது அங்கே ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி அப்சர்வ் ஆகுது மீதி இருக்கிறது எமிட் ஆகுது அதை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுது அது எவ்வளோ இருக்குன்றது எலக்ட்ரிக் சிக்னலாக மாற்றி டிடெக்டாரில் கொடுக்குது இதுதான் இந்த ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பினுடைய அமைப்பு இல்லை ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ஜென்ரேட்டார் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்எஃப் ஆஸ் ஆஸ்லேட்டார் ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ஆஸ்லேட்டார் சொல்லுவாங்க ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ரேடியேஷன் ரெக்யூர் டு இண்டியூஸ் ட்ரான்சிஷன் இந்த நியூக்ளியா ஆஃப் த சாம்பிள் ஃப்ரம் த கிரவுண்ட் ஸ்டேட் டு எக்ஸஸ் ஸ்டேட் எக்ஸ் கிரவுண்ட் ஸ்டேட்லேருந்து எக்ஸஸ் ஸ்டேட்டுக்கு மாறுறதுக்காக உருவாக்குறது சோர்ஸ் இஸ் ஹைலி ஸ்டேபிள் கிறிஸ்டல் கண்ட்ரோல்டு ஆசிலேட்டர் இட் இஸ் மவுண்டைன் அட் த ரைட் ஆங்கிள் டு த பாத் ஆஃப் ஃபீல்ட் ஓன்ட் அரவுண்ட் த சாம்பிள் டு பப்பண்டிகள் டு த மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் டு கெட் மேக்சிமம் அட்ராக்ஷன் வித் த சாம்பிள் த ஆஸ்லேட்டர் ரேடியேட்ஸ் த சாம்பிள் வித் ஆர்எஃப் ரேடியேஷன் அதாவது ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி இது வந்து பார்த்தோன்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு பப்பண்டிகுலராக அதாவது செங்குத்தாக இருக்கிற மாதிரி வச்சு பாஸ் பண்ணுறோம் சாம்பிளும் அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சியை ஃபுல்லாக அப்சர்வ் பண்ணி வெளியே விடும் ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ஸ்டெண்டர்டை பார்த்து எலக்ட்ரானிக் மல்டிபிளிகேஷன் ஆஃப் நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் குவார்ட்ஸ் கிறிஸ்டல் கண்டெய்னிங் த தெர்மோ ஸ்டேட்டட் பிளாக் ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி எப்படி உருவாக்குறாங்க அப்படின்னா குவார்ட்ஸ் கிறிஸ்டல் கண்டெய்னிங் தெர்மோ ஸ்டேட்டட் பிளாக்கில் வச்சு உருவாக்குறாங்க ஆர்எஃப்ஓ ஆசிலேட்டார் காயில் வந்து இன்ஸ்டால் பெப்பண்டிகுலர் நைன்டி டிகிரி செல்சியஸ் இந்த அப்ளைடு மேக்னட் ஃபீல்டு ட்ரான்ஸ்மிட்ஸ் ரேடியோ வேவ்ஸ் அட் ஃபிக்ஸ்டு ஃப்ரீக்வன்சி சிக்ஸ்டி ஹண்ட்ரடு டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மெகா ஹெட்ஸ் அப்படின்ற ரேஞ்சுக்கு அதில் வந்து ஆர்எஃப்ஓ காயில் வந்து வருது திஸ் இஸ் டேன் ஸோ தட் அப்ளைடு ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ஃபீல்ட் ஷுட் நாட் சேஞ்ச் த எஃபெக்டிவ் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் ரேடியேஷன் அடுத்தது ரெண்டாவது வந்து ஸ்விப் ஜென்ரேட்டார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெசனன்ஸுக்காக ரெண்டு மெத்தடில் இது பண்ணுவாங்க ஒன்று வந்து ஃப்ரீக்வன்சி ஸ்வீப் மெத்தட் ஃப்ரீக்வன்சினா இஃப் அப்ளைடு மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் இஸ் கெப்ட் கான்ஸ்டன்ட் த ப்ரெசிஷன் ஃப்ரீக்வன்சி ஃபிக்ஸ்டு இன் ஆர்டர் டு பிரிங் த அபவுட் ரெசனன்ஸ் த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த ஆர்எஃப் ஃபீல்டு ஷுட் பி சேஞ்ச் ஸோ தட் பிகம்ஸ் ஈக்குவல் டு த ரெசனன்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கிட்டு அந்த ரெசனன்ஸ் எனர்ஜி அடையிற மாதிரி ஃப்ரீக்வன்சியை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம் ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சியை இது ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி ஸ்விப் மெத்தட்னு சொல்லுவாங்க அந்த ரெசனன்ஸ் கண்ட கண்டிஷன் ரீச் ஆச்சுன்னா அந்த அப்ளைடு மேக்னட் ஃபீல்டு கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கிறோம் ஸ்கேனிங் த ரே ஆர்எஃப் ட்ரான்ஸ்மிட்டர் த்ரூ த ஃப்ரீக்வன்சிஸ் அண்டில் த வேரியஸ் நியூக்லி கம் டு ரெசனன்ஸ் இன் டர்ன் த ப்ரொஷ்னஷ்னல் ஃப்ரீக்வன்சி மேச்சர் பை த ஸ்கேனிங் சோர்ஸ் எங்கெல்லாம் ரெசனன்ஸ் ஆகுதோ அந்த ப்ரெஷ்னஸ் ஃப்ரீக்வன்சி அப்ச அப்சர்வ் ஆகுதோ அப்போ ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி அப்சர்வ் ஆகும்
அந்த லெசன்ஸ் வர்றதுக்காக த ப்ரிசன் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் சேஞ்சுட் பை த சேஞ்சிங் அப்ளைடு மேக்னட்டிக் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை சேஞ்ச் பண்ணணும் இதில் வந்து ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சியை கான்ஸ்டாக வச்சுட்டு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அப்ளைடு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை ஸோ ஃபீல் ஸ்வீப் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது இது ரொம்ப ஈஸியாக மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஈஸியாக நம்மளால் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் ஆர்எஃப் ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சியை சேஞ்ச் பண்ணுறதை விடவும் இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்து ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ரிசீவர் அல்லன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை டெடெக்டார் டெடெக்டார் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஏ ஃபியூ டேர்ன்ஸ் ஆஃப் ஒயர் அதை சுற்றி வச்சுருப்பாங்க ட்யூபை சுற்றி அது என்ன பண்ணும் ரிசீவ் பண்ணும் காயில் இது வந்து பெப்பண்டிகுலர் டு த எக்ஸ்டர்னல் மேக்னட்டிக் ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ட்ரான்ஸ்மிட்டர் ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ட்ரான்ஸ்மிட்டர் வந்து எக்ஸ்டர்னல் மேக்னட்டிக்கு அது பெப்பண்டிகுலராக இது வச்சு வைக்கப்பட்டிருக்கோம் அது செங்குத்தாக வச்சுருப்பாங்க அந்த ஆர்எஃப் ரேடியேஷன் பாஸ் த்ரூ த மேக்னட்டிக் சாம்பிள் ரெசனன்ஸ் அக்கர்ஸ் அப்புறம் ரெசனன்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் த கரண்ட் வோல்டேஜ் அக்ராஸ் த காயில் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் தீஸ் எலக்ட்ரிக் சிக்னல் இஸ் ஸ்மால் யூஸ்வலி ஆம்டிஃபை பற்றி ரெக்கார்டிங்கில் நம்ம இது பண்ணுறோம் என்ன மாதிரி எப்படி டிடெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா வேறு இந்த ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ரேடியேஷன் இஸ் பாஸ்த் த்ரூ த மேக்னட்டிஸ் இஸ் சாம்பிள் டூ டூ ஃபினாமினா நேம்லி அப்சார்ஷன் டிஸ்பர்ஷன் ஆக்கர் இது உள்ள வகையாக ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி வரும்போது அப்சார்ஷன் நடக்கும் டிஸ்பர்ஷன் நடக்கும் அதனால் இந்த ரெண்டு சிக்னலையும் அந்த ரெசனன்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சியை வந்து டிட்டர்மின் பண்ணுது அதை வந்து அப்சார்ஷன் ஸ்பெக்டரத்தை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி மூலமாக டெடெக்டாரில் அப்சர்வ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறோம் அது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்சார்ஷனோட டிடெக்டர் அது அது டிஸ்பெஷன் மெத்தட் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்தது நம்ம பார்க்குறது சிங்கிள் காயில் மெத்தட் கிராஸ்டு காயில் மெத்தட்னு ரெண்டு டைப் இருக்குது சிங்கிள் காயில் ப்ரோப் வந்து நாட் ஓன்லி சப்ளைஸ் ஆர் ஆஃப் ரேடியேஷன் டு த சாம்பிள் பட் ஆல்சோ சர்வ்ஸ் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் டிடெக்டர் சர்க்கியூட் இது வந்து ரேடியேஷன் பாஸ் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் டிடெக்ஷனுக்கும் யூஸ் ஆகுது ஸோ டு டிடெக்ட் த ரெசனன்ஸ் அப்சார்ப்ஷன் டு செப்ரேட் த என்எம்ஆர் சிக்னல் ஃப்ரம் த இம்போஸ் ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ஃபீல்ட் ஆர் அ ஃபீல்ட் ஆர் அ பிரிட்ஜ் இஸ் யூஸ்டு அட் த ஃபிக்ஸ்டு ஃப்ரீக்வன்சி கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ த காயில்ஸ் ரேப்ட் ஆர் ஒன் த ஃபோல் ஸ்பீசஸ் ஆஃப் த மேக்னெட் பெரியட் அட் த ரெசனன்ஸ் டேர் இம்பேலன்ஸ் ஜென்ரேட்டட் in the coils by virtue of developing the magnetization of the sample uh, this is of balance out of balance is direct by radio frequency circuit namu vandu in the rf field vandu ulle anuprum bodu adula vandu imbalance avudhu and the imbalance vandu rf vandu detect pannudhu idu perumala enga iruna modern nmr spectrometer la use pandrom அதுக்கான படம் அடுத்தது கிராஷ்டு காயில் ப்ரோப்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இண்டக்ஷன் நியூக்ளியர் இண்டக்ஷன் ஹேஸ் டூ காயில்ஸு ஒன்றாவது இரேடிட்டிங் த சாம்பிள் செகண்ட் ஒன் வந்து காயில் அடுத்த குணலி ஃபார் த சிக்னல் டிடெக்ஷனுக்காக ரெண்டு காயில் யூஸ் பண்ணுறாங்க இரேடியேஷன் காயில் ஓரியன்டட் அந்த ஆக்சிஸ் பெர்பனிகல் டு த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு பெர்பனிகலாக வைக்கணும் இரேடியேஷன் காயில் இரேட்டார் காயில் ஓவுண்ட் அறுவ இந்த சாம்பிள் டியூப் டியூபை சுற்றி இதை வச்சுருப்பாங்க ஒய் ஆக்சிஸில் போத் ஆர் பெப்பனிக் டு தி இசட் ஆக்சிஸ் மேக்னட்டிக்கு இசட் ஆக்சிஸ்க்கு பெப்பனிக் டுவர் தான் வைப்பாங்க இப்போ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி படிச்சுருப்பீங்க இப்போ எக்ஸ் ஒய் இசட் மூணு இருக்குது எக்ஸ் ஒய்யாக வந்து இப்போ ஆர் ஒரு காயில் பயன்படுத்துகிறேன்னா அது வந்து இசட் அதாவது மேக்னட்டிக்கு பெப்பனிக் டுவர் இருக்கணும் அதே பெப்பனிக் டுவர் தான் ஆனால் ஒய் டைரெக்ஷனில் ரெசீவர் பண்ணோம் டிடெக்டாரை இந்த மாதிரி ச கிராஸ்டு காயில் ப்ரோப்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டுத்தையும் பயன்படுத்துவாங்க அடுத்தது கண்டினியூஸ் வேவ்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து கண்டினியூஸ் வேவ் ஸ்பெக்ட்ரா மெட்டர் ஸ்பெக்ட்ரா கேன் பி ரெக்கார்டர் எதிர் ஃபீல் ஸ்வீப் மெத்தட் ஆர் ஃப்ரீக்வன்சி ஸ்வீப் ரெண்டு மெத்தட்லையும் பண்ணுவாங்க வயல் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வேரி அதை மா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் மாற்றும்போது டெக்னிக்கலி ஈஸியர் தென் ஹோலி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு கான்ஸ்டன்ட் வேரியிங் த ஃப்ரீக்வன்சி அதாவது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை மாற்றி பண்ணுறது சுலபமாக அப்படி சொல்கிறாங்க ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி விதையில் இதில் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம் வந்து டிசால்வ் பண்ணுவாங்க சால்வெண்டில் சிசிஎல் த்ரீ இது சிடிசிஎல் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எல் ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் டிஎம்எஸ் இருந்தால் போதும் இன்டர்னல் ரெஃபரன்ஸாக யூஸ் பண்ணலாம் இதில் இருக்கக்கூடிய 
அந்த டியூப் வந்து ரொட்டேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க யூனிஃபார்மாக மே அந்த எலக்ட்ரோ மெனிலேஷன் அப்சார்வ் பண்ணுறதுக்காக அதுக்கப்புறம் ரே ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ஆக்சிலேட்டர் காயில் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி பெப்பண்டிகுலரில் அப்ளைடு மேக்னட் ஃபீல்டுக்கு பெப்பண்டிகுலராக நைன்டி டிகிரியில் வைக்கிறோம் இந்த காயில் வந்து சப்ளைஸ் எலக்ட்ரோ மேக்னட் ஏஜென்சி எனர்ஜி அப்புறம் டூ சேஞ்ச் ஸ்பின் ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் தி ப்ரோட்டான் ப்ரோட்டான் சேஞ்ச் ஆகும் டிடெக்டார் காயில் அரேஞ்சரு பெப்பண்டிகுலர் ஆர்எஃப்எர் காயில் மேக்னட் ஃபீல்ட் ஸ்ட்ரென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது இந்த ப்ரொஃபஷனல் ஃப்ரீக்வன்சி அதை ரேஷனல் சொல்லுவாங்க இல்லையா அது இன்க்ரீஸ் ஆகும் அந்த பீக் கிடைக்கும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இன்க்ரீஸ் ஆக அந்த பென் வந்து ட்ராவல் டு த ரைட் ஆன் த ரெக்கார்டிங் சார்ட் ரெக்கார்டிங் சார்ட்டில் ரைட் சைடில் அது போயிட்டே இருக்கும் பீக் சார்ட் வந்து டெல்டா ஜீரோ பிபிஎம் வந்து இன்டர்நெட் ரெஃபரன்ஸ் காம்பவுண்ட் டிஎம்எஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்குவோம் ஏன்னா அது வந்து ஹைலி ஷீலர் புரோட்டான் இருக்கிறதுனால ரிலேட்டிவ்லி டீஷீலர் புரோட்டானால் நம்ம அதை கம்பே கம்பேர் பண்ணி நம்ம வந்து கெமிக்கல் ஷிஃப்டாக நம்மளால் பண்ண முடியும் கண்டுபிடிக்க முடியும் ரீஜியன்ஸ் ஆஃப் த சார்ட் லெஃப்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா டவுன் ஃபீல்டு ரைட் சைடில் இருக்கிறது ஆஃப் ஃபீல்டு அப்படின்றத நம்ம சொல்லுவோம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து பார்த்தோன்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வேரி பண்ணும்போது கண்டினியூஸ் ஃபேஷன் ஆஃப் ஸ்கேனிங் டவுன் டவுன் ஃபீல்டில் போகும் அப்புறம் ஆஃப் ஃபீல்டில் போய் முடியும் இந்த ஸ்பெக்ட்ரம் முடிஞ்சதுன்னா கண்டினியூவஸ் வேவ் ஸ்பெக்ட்ரம் சொல்லுவாங்க அதாவது டவுன் ஃபீல்ட்லேருந்து ஆஃப் ஃபீல்டு நோக்கி போகிறது இந்த கெமிக்கல் ஷிஃப்ட் ஆஃப் த ஸ்பீக் ஸ்பெக்ட்ரம் கால்குலேட்டர் ஃப்ரம் த ஃப்ரீக்வன்சி டிஃபரன்ஸ் இந்த டெட்ராமெத்தில் சிலைன் த ஸ்பெக்ட்ரம் செட் பி ஃப்ரீக்வன்சி டொமைன் ஸ்பெக்ட்ரம் இப்போ இங்கே நம்ம அழகிறது ஃப்ரீக்வன்சி டொமைன் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்ததாக ஃபவரிய ட்ரான்ஸ்பான் ஸ்பெக்ட்ரோஸ் கபியில் இதே மாதிரி தான் இது கண்டினியூவஸாக ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி அனுப்புறதில்ல முதல்ல மொத்தமாக எனர்ஜி அனுப்பி அந்த மாலிக்கோல் வந்து என்ன பண்ணுது ரெசனன்ஸ் ஆகிட்டு ரொம்ப ஒரு பக்கமாக மேக்னட்டிக் மூமெண்ட்டு வந்து என்ன பண்ணுவோம் சுற்றிக்கிட்டே ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சி பழைய நிலைமைக்கு வரும் அப்போது அந்த ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ரீஜன் வந்து ஆரம்பத்தில் இருக்கிறதுக்கும் கடைசியாக இருக்கிறதுக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிட்டே வரும் அதை மெஷர் பண்ணுறோம் அது டைமை பொறுத்து ஃப்ரீக்வன்சி குறையிறது அதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஃபவுரிய ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்னு சொல்லக்கூடிய கால்குலேஷன் வழியாக போடும்பொழுது நமக்கான இப்போ பீக் வந்து நமக்கு அதில் கிடைக்குது ஸோ இது வந்து இப்போ லேட்டஸ்ட் மெத்தடு ஃபவுரிய ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் என்னமா ஸ்பெட்ரோஸ்கோப்பின்றது மாலிகுலில் வந்து முதல்ல பஸ்ட் ஆஃப் எனர்ஜி அது மேலே பல்ஸை அப்படியே அனுப்புகிறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிஸ்கண்டினியூ ஆகிட்டு எக்ஸைடேட் நியூக்லியர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பழைய எனர்ஜிக்கு வருது ஒரிஜினல் ஸ்டேட் வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகுது இந்த இது வந்து எக்ஸைடேட் நியூக்லியர் ரிலாக்ஸ் பண்ணி அப்படி வர்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரோ மேக்னட் ரேடியேஷனை எமிட் பண்ணோம் ஸோ அந்த மாலிகுல் கண்டெயின்ஸ் மெனி டிஃப்ரெண்ட் நியூக்லியர் மெனி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னட் ரேடியேஷன் ஆர் எமிட்டட் சமல்டேனியஸாக வந்துட்டுருக்கோம் இந்த எமிஷன் இஸ் கால்டு ஃப்ரீ இண்டக்ஷன் டிகே எஃப்ஐடி சிக்னல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் எஃப்ஐடி டிகேஸ் வித் அ டைம் டைமை பொறுத்து ஆஸ் ஆல் த ஃப்ரீக்வன்சிஸ் எமிட்டட் அண்ட் கேன் பி குவாய்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் வி யூஸ்வலி எக்ஸ்ட்ராக்ட் இண்டிவிஜுவல் ஃப்ரீக்வன்ஸ் ட்யூ டு நியூக்லியர் பை யூசிங் த கம்ப்யூட்டர் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்கல் மெத்தட் ஃபவுரிய ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அனாலிசிஸ் ஃபவுரிய ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அனாலிசிஸ் The Fourier transform breaks FID into the separate sines and cosine wave component. This procedure is too complex to be carried out by eye, by hand. It is required to be a computer. Computer will be done. The FTIRD is the advantage of the FTIRD. It is more sensitive. It can measure weaker signal. அடுத்து எஃப்டிஎம் மேயர் வந்து மச் ஃபாஸ்ட்டாக ரொம்ப கம்மியான இடத்துல அது பண்ணுறோம் கண்டினியூஸ் மேரி கண்டினியூஸாக நம்ம எனர்ஜி கொடுக்கறதில்ல இது வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லிகிராம் காம்பவுண்டே போதும் இது பயாலஜிக்கல் கமிட்டி மைக்ரோகிராம் குவான்டிட்டி உள்ள அது கூட நம்ம இது பண்ணலாம் ஸ்பெக்ட்ரல் டேட்டா வந்து பார்த்தா சாலிபிள் காம்பவுண்டுக்கும் உண்டு அதாவது ஸ்பேரிங்லி பாதி கரையிற காம்பவுண்டுக்கும் உண்டு பல்சரி எஃப்டி அந்த மாதிரி வந்து சூட்டபுள் ஃபார் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் நியூக்ளியர் தட் ஈஸ் மேக்னட்டிக் ஆர் வெரி டைல்யூட் சாம்பிளாக இருந்தால் கூட இது யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல்
पाइंट फोर एम एल आफ दि सावे फाइव एम एम क्लावस ट्यूबे फाइव हंड्रेड इंस्ट्रमेंट पाती वन मैक्रोग्राम सांपल मार्केट वेट देवपड़े आना वो वन टू टेन मलिक्रामे इंसट्रमेंट पी पाता मतदेल पी अत वह पाकल नंबर वाक सब्सक्रेबूंगे कमेंट पड़ूंगे पड़ूंगू